ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜிமா கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு என்ன சமையல் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன் இன்னைக்கான சமையல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொச்ச குழம்பு காலிஃப்ளவர் பொரியல் பருப்பு ரசம் அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் அப்பளம் இதெல்லாம் பண்ணிக்க போறோம் இதத்தான் வந்து வீடியோல கவர் பண்ண போறேன் வாங்க எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன தேவைன்னு பாத்துக்கலாம் மொச்சைய பத்தி ஒண்ணு சொல்லிட்டு நம்ம ரெசிபி ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராசன் மொச்சை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராசன் மொச்சை இந்த மாதிரி உரிச்சே வச்சிருப்பாங்க ஆனா வந்து இது முழு மொச்சை வந்து எனக்கு ஒரே வாட்டி தான் கிடைச்சது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க யூஎஸ்க்கு வர டைம்ல ஒரு வாட்டி கிடைச்சது நாங்க வாங்கி உரிச்சு சமைச்சோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு டாலர் கொஞ்சம் வேலை அதிகம்தான் அதுக்கப்புறமா ரீசண்டா நாங்க இந்தியன் ஸ்டோருக்கு போயிருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராசன்ல வச்சிருந்தாங்க பார்த்ததும் வா அப்படின்னு சூப்பர்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம் இதுல இருந்து ஒரு கை எடுத்து ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து தண்ணியில வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேங்க குக்கர்ல வேக வச்சேன் ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சோ நீங்க பாத்திரத்துல வேக போடுறீங்கன்னா வேக போட்டுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மொச்ச குழம்புக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் கொஞ்சமா வெங்காயம் எடுத்து தட் மீன்ஸ் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பொடியில இறக்கி வச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒரு பாதி தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் புளி ஒரு கொஞ்சமா நெல்லிக்காய்க்கும் கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்து நான் வந்து தண்ணியில கரைச்சு வச்சிருக்கேன் அண்டு அதனாலதான் வந்து தக்காளி வந்து பாதி தக்காளி சேர்க்கறேன் இல்லாட்டி முழு தக்காளியே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா புளிப்பு அதிகமாயிரும் அண்டு அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொச்சைக்கு இவ்வளவுதான் தேவை மேற்கொண்டு என்ன சேர்ப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் விழுத அரைச்சு சேர்ப்போம் ஒரு கைக்கு தேங்காவை நம்ம துருவி மிக்சில போட்டு அரைச்சு சேர்த்துருவோம் கடைசியா அண்டு இந்த காலிஃப்ளவர் பொரியலுக்கு சிம்பிள் தாங்க காலிஃப்ளவர் மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் அண்டு வெங்காயம் ஒண்ணு எடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன வெங்காயமா எடுத்து அதை பொடிய நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கு அவ்வளவுதான் தேவை கூட வந்து பெப்பரும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்க போறோம் அண்ட் மொச்சைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் குழம்பு தூள் இது மட்டும்தான் சேர்த்துக்க போறோம் சோ செய்யும் போது அதை பாத்துக்க போறீங்க ரசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்து நான் வேக வச்சு மசிச்சு இந்த மாதிரி தண்ணியா கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இது கூடயே வந்து புளி தண்ணியும் நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்து நான் கரைச்சு அப்படியே வந்து இதோடையே ரெண்டையும் வந்து ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி வச்சுட்டேன் அண்ட் ரசத்துக்கு தாளிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா தக்காளி ஒன்னு எடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு மூணு பூண்டு எடுத்து இடிச்சு வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அண்ட் மிளகு சீரகம் கால் கால் ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி மிக்சியில பொடி பண்ணி ரெடியா வச்சுட்டேன் கொழம்பு பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு நம்ம இதுல தாளிப்பு எல்லாம் பண்ணிடலாம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சும்மா ஒரு கால் சிட்டிய சீரகம் கொஞ்சமா வெந்தயம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பில தக்காளி அத உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது கூடவே கத்திரிக்காவும் சேர்த்துருங்க நமக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி தனித்தனியா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை எண்ணெயில எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே வதக்கிக்கோங்க கூடையே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு கத்திரிக்காயோட கலரும் நல்லா மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம பவுடர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூனுக்கு மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க என்னோட மிளகா தூள்ல தனியா தூளும் சேர்ந்து கலந்துதான் இருக்கும் அதனால நானு மொத்தமா சேர்த்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் குழம்பு தூள் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த புளி தண்ணிய ஊத்திருங்க புளி தண்ணிய விட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இது கூடவே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம குழம்பு வந்து கொஞ்சம் சலசலம் தான் வைக்க போறோம் அதுக்கே தளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க 
இப்ப கத்திரிக்காய் எல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கத்திரிக்காவை நான் உடச்சு பாத்துங்க சூப்பரா வெந்துருச்சு இப்ப வந்து நம்ம மொச்சைய சேர்த்துடலாம் ஏன்னா இந்த நம்ம தனியா தானே வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த குழம்போட நல்லா அது வெந்து கொஞ்சம் அப்படியே என்ன சொல்றது அந்த குழம்போட நல்லா வந்து அது குக் ஆகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கைக்கு தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்க உதிரியான தேங்காய் இத வந்து இப்ப தண்ணி விட்டு அரைச்சுக்க போறோம் இதுல வேற எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் நீங்க குழம்போட நல்லா வந்து இதாயிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல தேங்காய் விழுத சேர்த்தாங்க தேங்காய் விழுத சேர்த்துட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சிய மட்டும் பாத்துக்கோங்க தேங்காவோட பச்சை வாசம் போனதும் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணும் ஆரம்பத்திலேயே சேர்த்துருக்கணும் நான் சேர்க்கல சோ இப்ப சேர்க்கறேன் சேர்த்துட்டு லைட்டா ஒரு கொதி வரட்டுங்க நம்ம கொத்துமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் சூப்பரான கத்திரிக்காய் போட்டா மொச்ச குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரசத்தை தாளிச்சு விட்டுறலாங்க ரசத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஸோ தாளிப்ப தாளிச்சிடலாம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க உளுத்தம்பருக்கு சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டுங்க வந்ததும் நம்ம இங்க எடுத்து வச்சிருக்கிற தக்காளி பூண்டு கருவேப்பிலைய உள்ள சேர்த்துடலாம் பெருங்காயம் சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம பருப்புல நான் பெருங்காயம் சேர்த்துதான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ தக்காளி அந்த விஷயத்த உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுங்க ரசத்துக்கு தேவையான உப்ப இதுலயே சேர்த்துருங்க நமக்கு அப்பதான் தக்காளி பூண்டு நல்லா வதங்கி வரும் தீச்சு இப்ப நம்ம இந்த பருப்பு தண்ணி பருப்பு புளி ரெண்டும் கலந்த தண்ணிய ஒரு கரைச்சிட்டு உள்ள சேர்த்துக்கோங்க மொல்லமா சேர்த்துங்க இந்த பருப்ப நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க நீங்க பருப்போட ரசம் வச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வெறும் பருப்பு தண்ணி மட்டும் ஊத்தாம சோ இது கூட வந்து நம்ம என்ன சேர்த்துக்கிறோம்னா ரசப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா மிளகு சீரக தூளோட நிப்பாட்டிருங்க ஏன்னா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மிளகு சீரக தூளை உள்ள சேர்த்துருங்க இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரசம் வந்து நல்லா தண்ணியாகவும் ஏன்னா பருப்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நல்லா வாட்ரியாக வச்சுக்கோங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நுரக்கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற இந்த கொத்துமல்லி தண்டோட எடுத்து வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா நிறைய தண்டு சேர்த்துக்கோங்க ரசம் ரசம் வைக்கும் போது மட்டும் இல வந்து கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க நான் இலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போறேன் தனியா வெட்டி வச்சிருக்கேன் இல்லையா அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிருங்க இன்னொரு சொல்லுங்க இந்த சேகம் பிடிக்கும் போது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா மஞ்ச தண் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இதுல நீங்க வேற என்னென்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி லெமன் ஒரு துண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா இஞ்சி ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சிய நல்லா இடிச்சுட்டு உள்ள சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மூடி வச்சிருங்க இது நல்லா வந்து கொதிச்சு வரும்போது இது சேகம் பிடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நேற்று வந்து உங்களுக்கு வெறும் மஞ்சள் மட்டும் போட்டு காமிச்சேன் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த இதுல சொல்லிக்கணும்னு நினைச்சேன் சுவர் பொரியல் பண்ணிடலாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க சூடானதும் கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நமக்கு கடுகு எல்லாம் நல்லா வெடிச்சுட்டு வருது இதுல நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் உள்ள சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அப்பதான் உங்களுக்கு வெங்காயம் வந்து சீக்கிரம் வதங்கி வரும் அண்ட் ரெசிபிக்கும் எவ்வளவு தேவையோ சேர்த்துக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்ப நம்ம காலிஃபிளவர் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா காலிஃபிளவரையும் உள்ள சேர்த்துருங்க 
பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயத்தோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்ப இதுல வந்து ஒரு கால் சிட்டிய மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு லைட்டா சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இதை குக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப விட்டுறாதீங்க ஒரு கால் டம்ளருக்கு விட்டா போதும் காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்து வரட்டும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வெசல்ஸ் எல்லாம் நிறைய சேர்ந்துருச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அந்த பொரியல் பண்ண பண்ண இது எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் அவுட் பண்ண போறேன் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல வந்து இப்போ ஒரு கால் சிட்டிய சீரக சூப் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் அந்த பெப்பர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்க போறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம கலந்து விட்டுறலாம் பெப்பரும் சீரகத்தூளும் சேர்த்துட்டு லைட்டா அப்படி கரட்டி விட்டுருங்க கரட்டி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் ஒரு டாப் பண்ணி விட்ட மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் பொரியல் ரெடி தண்ணி வச்சிருந்தேன் கொஞ்சிருச்சு இப்ப ரைஸ் உள்ள சேர்த்துடலாம் ரைஸ் உள்ள சேர்த்தியாச்சு மாதிரிதான் <laughs> இந்த மாதிரி கேட்ச் கரண்டி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு ஒரு பக்கம் திருப்புனதும் இப்படி எடுத்துடும் இன்னைக்கு என்ன சமையல்னு பார்த்துருப்பீங்க ரைஸ் வெச் ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் காலிஃப்ளவர் பொரியல் நம்ம வச்ச இந்த மொச்சை கத்திரிக்காய் குழம்பு நல்லா பருப்பு ரசம் அப்பளம் தயிர் எல்லாமே ரெடிங்க நாங்கள் போய் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் அண்ட் இன்னொன்று இந்த ஏரியாவெல்லாம் கிளீன் பண்ணியாச்சு பாருங்க எல்லா விசல்ஸும் கழுவி வச்சாச்சு ஸோ வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபீஸை வீட்டில் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த பிளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் உங்களை வேறொரு பிளாகில் சந்திக்கிறேன் என்னோடய வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ராதிமா கிச்சனை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் சி யூ